ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோல இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சொல்லலாம் இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்கிறேன் என்ன <laughs> சில கேஸ் மாலிகூல்ஸ் ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன பண்ணிருக்கேன் கேஸ் மாலிகூல்ஸ் ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் நீ நல்லா கவனி நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கண்டெய்னர்ல இது வந்து க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் தானே இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஹோல் கிரியேட் பண்றேன் என்ன பண்றேன் ஒரு ஹோல் இல்ல கேப் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் இப்ப நான் இங்க கிரியேட் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் நீயே சொல்லு இந்த கேஸ் மாலிகூல் என்ன பண்ணும் இது வழியா எனக்கு வெளியில எஸ்கேப் ஆகும் கரெக்டா என்ன பண்ணும் எஸ்கேப் ஆகும் இப்போ அது எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருக்கு கரெக்டா நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா ஒரு மூவபிள் பிஸ்டன் இங்க அட்டாச் பண்றேன் என்ன அட்டாச் பண்றேன் ஒரு மூவபிள் பிஸ்டன் அட்டாச் பண்றேன் இப்போ பிஸ்டன் என்னன்றத நான் வீடியோலயே சொல்லிருப்பேன் கரெக்டா மூவபிள் பிஸ்டன் இப்போ இந்த பிஸ்டனை நான் அழுத்தினேன்னு வச்சுக்கீங்க எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு என்ன ஆகும் நீயே சொல்லு இந்த கேஸ் மொழிக்கு என்ன பண்ணும் இன்னும் வேகமா எனக்கு எஸ்கேப் ஆகும் கரெக்டா அப்போ இந்த இந்த மாதிரி கேஸ் மொழிக்குள் எஸ்கேப் ஆகுது பத்தியா இது பேர் தான் என்னது இருக்கும் <laughs> என்னாகும் <laughs> இங்க நானா பிரஷர் கொடுத்து பண்ணனா அது என்னது எஃப்யூஷன் அப்போ நான் இப்படியும் சொல்லலாமா டிஃபியூஷன் அப்படின்றது என்ன நடக்குது தானா நடக்குது டிஃபியூஷன் கரெக்டா டிஃபியூஷன் தானா தானே நடக்குது அதுவா போய் அட்மாஸ்பியர்ல என்ன ஆயிடுது மிக்ஸ் ஆயிடுது அப்ப டிஃபியூஷன் நான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் process அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸ்பான்டேனியஸ் process டிஃபியூஷன் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் ஸ்பான்டேனியஸ் process ஸ்பான்டேனியஸ் process டிஃபியூஷன் நடக்குதோக்கு <laughs> நடந்திருக்கும் 
அப்போ இன்னும் அழகா இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் எக்ஸாம்ல எழுதுற மாதிரினா நான் என்ன சொல்வேன் என்னன்னு சொல்லுவேன் ஃபாலோடு பை எது ஃபாலோடு பை எதுன்னு சொல்லலாம் நல்லா யோசி எதை ஃபாலோடு பை எதுன்னு சொல்லுவேன் சிம்பிள் டிஃபியூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபாலோடு பை எஃபியூஷன் கரெக்டா என்ன டிஃபியூஷன் நடக்குதுன்னா அது பின்னாடியே தான் எனக்கு என்ன நடக்கும் எஃபியூஷன் நடக்கும் அப்ப அப்படி சொல்லிடலாமா அப்போ டிஃபியூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபாலோடு பை எஃபியூஷன் அப்ப டிஃபியூஷன் முன்னாடி போகுதுன்னா பின்னாடி எனக்கு என்ன வரும் எஃபியூஷன் வரும் சோ எஃபியூஷன் தான் முதல்ல நடக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு எங்கெல்லாம் டிஃபியூஷன் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் எனக்கு என்ன நடக்குது எஃபியூஷன் நடக்குது அப்போ இதுதான் டிஃபியூஷன் எஃபியூஷன் இப்ப இத பத்தி உனக்கு கிளியரா ஐடியா இருக்கும் அப்ப இந்த கிரஹாம்ஸ்ல அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ரேட் ஆஃப் டிஃபியூஷன் ஆர் எஃபியூஷன் சொன்னாரு ரேட்னா என்னதுமா ரேட்னா ஸ்பீடு கரெக்டா எவ்வளவு ஸ்பீட்ல எனக்கு எஃபியூஷன் நடக்குது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல டிஃபியூஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னதுதான் என்னது இந்த கிரஹம் லா ஆஃப் டிஃபியூஷன் அண்ட் எஃபியூஷன் அப்போ எப்படி ரேட்ன்றத சொன்னாரு நல்ல கவனி ரேட் ஆஃப் எஃபிஷனாலும் சரி டிஃபிஷனாலும் சரி எல்லாமே எனது ஒண்ணு தான் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இது நான் ஸ்பாண்டேனியஸ் இது ஸ்பாண்டேனியஸ் ஓகேவா அப்ப நல்ல கவனி ரேட்ட நான் என்னன்னு சொல்லலாம் ரேட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாஸ் சொல்லலாமா இது வந்து நீ எனக்கு கேட்கலாம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு மாஸ் இது உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரேட் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு மாஸ்ன்னு வச்சுக்கீங்க நீயே சொல்லு இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு ரேட் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் மாஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ரேட் என்ன ஆகும் அதிகமா இருக்கும் இப்ப நீயே ரிலேட் பண்ணி பாரு கேஸ் மாலிக்குல் மாலிக்குலோட மாஸ் அதாவது மாலிக்குலர் மாஸ் மாலிக்குலோட சைஸ் அதாவது மாலிக்குலர் மாஸ் எனக்கு அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரேட் எப்படி இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் கரெக்டா ஸ்லோவா தானே மூவ் ஆகும் பிக் மாலிக்குல்ஸ் அப்போ எனக்கு மாலிக்குல் சைஸ் சின்னதா இருந்ததுன்னா ரேட் எப்படி இருக்கும் ஃபாஸ்டா இருக்கும் ரேட்னா எனக்கு ஸ்பீட் ஓகேவா அப்போ கிரஹாம்ஸ்லா ஜென்ரலா ஒரு ஃபார்முலாவோட வந்தார் என்ன சொன்னாரு ரேட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு எம் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் அவர் என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் பை வால்யூம் சொல்லுவோமா அப்போ மாச என்னன்னு எழுதலாம் இந்த வால்யூம் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் மல்டிபிளிகேஷன் ஆயிடும் மாச என்னன்னு சொல்லலாம் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் சொல்லலாமா அப்போ இந்த மாஸ்க்கு பதிலாக நான் டென்சிட்டியும் வால்யூமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா கண்டிப்பா பண்ணலாம் அப்போ ரேட் ஆஃப் எஃபியூஷன் ஆர் டிஃபியூஷன் எஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு என்ன வரும் மாஸ்க் பதிலாக என்ன போடுவேன் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் புரியுதா ஒண்ணும் பண்ணல அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த மாஸ்க் பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் புரிஞ்சதா கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப சப்போஸ் ரெண்டு கேஸ் மாலிக்குல கொடுத்துட்டு அதோட ரேட்ட கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா எப்படி கம்பேர் பண்ணுவோம் சிம்பிள் கம்பேரிசன் என்ன பண்ணுவோம் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ரேஷியோ கரெக்டா எப்படி ரேஷியோ எழுதுவேன் நல்ல கவனி எப்படி இதை ரஃப் பண்ணிக்கலாமா இந்த டயக்ராம் எரேஸ் பண்ணிடலாமா இப்ப நல்ல கவனி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேஸ் மாலிக்குல் கொடுக்குறாங்க ஆர் ஒன் அதுக்கு எனக்கு எப்படி இருக்கும் மாலிக்குலர் மாஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனலா இருக்கும் எம் ஒன் அடுத்து ரெண்டாவது கேஸ் மாலிக்குள் கொடுக்குறாங்க அதுக்கும் டிஃபியூஷனா இஃபியூஷனா எனக்கு எப்படி இருக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு எம் டூ கரெக்டா இப்ப நல்ல கவனி ரேஷியோனா என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டுக்கு டிவைட் பண்ணுவேன் அப்ப ஆர் ஒன் பை ஆர் டூன்னு பண்ணினேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எம் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எம் டூ வருமா அப்போ டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எம் டூ இருக்கு அப்போ இப்ப இந்த டினாமினேட்டர் எனக்கு நியூமரேட்டர்ல போச்சுன்னா எப்படி எழுதுவேன் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எம் டூ பை ரூட் ஆஃப் எம் ஒன் புரிஞ்சதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எம் டூ பை எம் ஒன் சொல்லலாமா 
அப்போ நல்லதும் நீ இந்த மாசம் என்ன தெரியும் டென்சிட்டி பை வால்யூம்னு சொல்லி தெரியும் அப்போ அகைன் இதை என்னன்னு எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் எம் டூ கரெக்டா அப்போ டி டூ இன்டு வி டூ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் டி ஒன் இன்டு வி ஒன் சொல்லலாமா கரெக்டா இப்ப என்ன அடுத்து வா ரேட்டுன்றது எனக்கு டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனலா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனலா உனக்கே தெரியும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ரேட் எனக்கு என்னதான் ஆகும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் கரெக்டா கேஸ் மாலிக்கல் எனக்கு என்ன வரும் எனர்ஜி வரும் அப்போ ரேட் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ மட்டும்தான் எனக்கு என்ன வரும் T1 ஒன் பை டி டூ ஏன் இதை நான் டி டூ பை டி ஒன்னு எழுதல இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டி டூ பை டி ஒன் வி டூ பை வி ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன்னு எழுதிருக்கேன் ஏன் டி ஒன் பை டி டூ மட்டும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிருக்கேன் ஏன்னா ஆரும் டியும் எனக்கு என்னது டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் ரேட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அதனால தான் ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிட்டேன் இதே மாசு டென்சிட்டி வால்யூம் எல்லாம் பாரு எனக்கு என்ன ப்ரப்போஷனல் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் அதனால தான் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூனா என்னன்னு சொல்ல ரூட் ஆஃப் எம் டூ பை எம் ஒன் ரூட் ஆஃப் டி டூ பை டி ஒன் ரூட் ஆஃப் வி டூ பை வி ஒன் இதே டி ஒன் பை டி டூனா என்ன பண்ணுவேன் டேரக்டா டி ஒன் பை டி டூ தான் இங்க ரூட் எல்லாம் வராது கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப உங்களுக்கு டிஃபியூஷன்னா என்னன்னு தெரியும் எஃப்யூஷன்னா என்னன்னு தெரியும் சோ கிராம் லா ஆஃப் டிஃபியூஷன் இதான் ஃபார்முலா அப்ப ஜென்ரலா இப்ப எக்ஸாம்பிள் டிஃபைன் கிராம் லா ஆஃப் டிஃபியூஷன்னா என்ன மாதிரி எழுதுவேன் சிம்பிளா சொன்னா இட் இஸ் அ லா பேஸ்ட் ஆன் எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி ஆஃப் கேஸ் மாலிகோல் சொல்லலாமா இன்னும் சிம்பிளா ஒன் வேர்ட்ல சொன்னா என்னன்னு சொல்லலாம் எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி ஆஃப் கேஸ் மாலிகோல்ஸ் சொல்லலாமா எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி ஆஃப் கேஸ் மாலிகோல் பின்னு மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் லைட்டா தான் தெரியுது ஆனா கண்டிப்பா தெரியும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கோம் கரெக்டா சோ ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம் ஓகேவா சோ கிரஹம் லா ஆஃப் டிஃபியூஷன்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் பேசிக்கலி யாராவது ஒண்ணு வந்து கிரஹம் லா ஆஃப் டிஃபியூஷன்லாம் என்னன்னா என்னக்கா அப்படின்னு கேட்டா சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம் இட் இஸ் அ எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி ஆஃப் கேஸ் மாலிகோல் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் மா தேங்க்யூ